общем, ситуация такая. Я э, на присадке в Париже, в аэропорту Шарль де Голля. Я как будто первая, кто транзит тут делает. Они все меня мотали с этажа на этаж. У меня 10 часов пересадка. И ничего не понимаю. Типа, выгоняют меня, типа, у вас утром, у вас утром. А я стою где-то там в холоде, в каком-то коридоре. Думаю, ну ладно, сейчас попаду в свой этот бизнес-лаунж, куда я планировала пойти. В общем, бизнес-лаунж уже закрыт из-за ковида. Они мне сказали, что можно поспать там где-то внизу. Я пошла вниз, там все на полу, они китайцы лежат. Вообще спать там негде. Воды нигде нет, я сейчас пойду покупать. Приключения начинаются, конечно же. Я здесь куковать буду 10 часов. Неизвестно, что делать. Потому что тут один-единственный отель внутри, где можно поспать. Там пятнашку стоит нахер надо. But How are you doing? But you know that uh, you and me uh, watch many people uh, fight, you know? Mm -hmm. And Jenya too. <laughs> oh, say hello to Jenya! Oh my god! <laughs> Guys, oh, first I'm so excited to talk to you and I'm so happy. I miss oh. you! My English is still a bit. No, you are trying. You are good now, at least. Oh. I'm happy to see you. <laughs> Thank you. Oh, unbelievable. I am uh, in transit in Paris. Paris, Charles de Gaulle. Yes. Ah. yes. In an airport. Airport. Mm -hmm. Wow. I'm back to Africa. But not the bar. Not the mm -hmm. Why? Uh, too much than the bars. Three times it's uh, too much. I think I uh, may need uh, to travel in new countries. Hi, okay, yeah, of course, yeah. I know. Oh. Yeah, it's time for you know to be happy. Just take your time, be happy. Life is too short. I'm happy to see you. I'm you. also happy, Anya. I love you so, so much. I love you too. Есть из полей такие. Я сейчас в шатле каком-то непонятном. Мне нужно доехать до одного из выходов. Я не знаю, не нарушила транзитную зону. В общем, мне нужно доехать, чтобы найти там ресторан, в котором можно поесть и, и попить. Пипец вообще просто я как курица. О, фига он как есть. Если честно, я даже не знаю, когда мне выходить, где этот гейтка. Я попала в мир, потому что там, где я была, это кошмар, просто кошмар. Я тут хотя бы похожу. Итак, дамы и господа, я нашла нормальный терминал Duty Free, совсем вообще, совсем необходимым. Я поняла, что работники аэропорта все говорят разные, они, они никто ничего не знают на деле. Я нашла, короче, зону, потом бы ее найти. Тут есть стульчики нормальные. Людей здесь вообще нет. Почему вот эта вся толпа, которая лежит на полу, почему они до сюда не дошли, я не знаю. Потом показываю, где я, в принципе, могу поспать. Вот там. Ни, хр... Ни хрена себе, да? Нормально? Блин, найти бы это потом место. В общем, я сейчас пошла, поеду опять на этом поезде в свой терминал. Все жопа, короче. Я... Зашла не в ту дверь, и у меня теперь не открываются заблокированы двери, которые ведут в то место, которое я нашла. Я вообще ничего не могу найти, я не могу найти, я не могу найти поезд, и где вот этот поезд? Все, бля, я, я, я не понимаю, где я, все, я уже заблудилась, супер. Если честно, я не до конца понимаю, вот я сейчас опять села в поезд, и в какой я поеду в терминал, мой двое, а там и двое, и там, и тут, и, короче, он везде. Куда я еду, мне вообще непонятно. Куда я приеду? Ну, мне 10 часов, в принципе, да, для развлечений. Я просто пить очень сильно хочу. Я так и не нашла, где воду... Нет, я рассчитываю попасть в этот бизнес-лан все таки Осталось его найти снова. Итак, вести из полей. Я... 
вернулась в тот э, терминал, куда изначально прилетел самолет, правда? Я пришла вообще с другого конца, и я тут по этому аэропорту такие уже километражи намотала просто нереально. В общем, а, так как мне работники, которые вот там вот, где вот эти вот э, пропуск уже на гейте, да, они мне сказали, что вот у вас вылет завтра, вам тут только вот тусить вот в этой фигне, вот э, ложитесь тут вот на полу, там, где придется, в общем, там ни еды, ни воды, вообще ничего. Я говорю, я хочу в бизнес-зал. Они мне говорят, он закрыт, он только отель. Я ничего понять не могу. Я пробегала, я, в общем, обошла все даже нашла где спать, потом потеряла это место. Тетеньки с одного другого зала, Air France, куда меня не пустили, сказали, что то ли он полный, то ли закрытый. Я не пойму их французско-английский вообще. Они мне позвонили для меня и узнали, что он работает, и я пошла сюда. Меня без проблем по моей карте пустили, то есть я зашла, у меня есть 4 часа здесь. Вот, тут, конечно, убогенько, но пусто, по крайней мере. Вот там, блин, не видно? Короче, тут чайничек кипятят, чтобы чаек попить, вот, и тут только закуски. Ну, это, короче, я вообще психанула, я настолько устала, что я просто не знала, что я хочу. Значит, вашему вниманию предоставляется чай с ромашкой, я сейчас в себя буду приходить. Хотя не скажу, что я устала, какие-то чипсы, нас, я сказала, дайте мне все, они мне кого-то достали из закромов каких-то мармелад, вот, пожалуйста, еще мармелад. Но это на случай, если я опять останусь, извините меня, без еды, без воды, я вот, вот это все себе взяла. Тут какие-то орешки, оливки. Короче, вывод сделан такой, во-первых... Мне надо дальше продолжать учиться ориентироваться в пространстве, потому что два места я вот увидела, потом я их не нашла. Ладно, хер с ним. А второе вывод такое, что меня обманули. Вообще, безобразие. Так себе аэропортик, я скажу. А, продолжается вести с полей. Я все так же не спала. У меня еще где-то 4 часа до вылета. Здесь 4 часа в зале закончились, и меня, по идее, должны выгонять. А, тут э, парнишка, парнишка э, афроамериканец, э, он э, уборщик здесь, ходит, все смотрит, то, что я тут сижу, одиноко устала, и что-то машет мне рукой в сторону номеров, тут э, как отель еще, все машет, машет, ничего не понимает, что я говорю, я говорю, нет, спасибо, я тут только лаунж оплатила, все такое, ну, на английском, естественно, на моем. А на что он говорит, что он не говорит по-английски, я давай ему Google переводчик показывать на французском, что типа я, я тут ничего не оплатила, номер я не оплатила, а он мне показывает, типа, мой номер, иди в мой номер, я тебе дам, дает мне ключ, говорит, иди спи, иди ложись спать. Ну, типа так по-доброму, так искренне, я думаю, блин, ну вот усну я там, и что он подойдет, а рядом ляжет. Офигенно. Ну, кто знает, да, что там за доброта, бескорыстная или нет. Ну, в общем, я отказалась, сижу, жду, когда меня отсюда выгонят. Меня уже подрубает, но я тот человек, который не умеет спать сидя, поэтому это будет абсолютно бесполезно, вообще нереально уснуть до тех пор, пока я не лягу. А лечь пока тут негде. Ну, я могла бы здесь лечь, если бы я не знала, что меня сейчас будут гнать отсюда на стульях. Вот так вот, я одна в этом всем лаунже, никого нет. Вот. А, тут было еще два мужика, причем такие, они прикольные, я не знаю, в какой они национальности, я не поняла. Они очень долго разговаривали, тут все это время, все четыре часа, что я тут, они сидели там, что-то общались за столом, и уже ближе к концу они меня начали звать к себе посидеть. А я говорю, я almost finish here. Вот, они оба расстроились очень сильно. Вот, так что, видите, у меня сколько предложений от мужчин-то. Вот и тут, и там, и поспи, и посиди с нами. Вот такие дела. Короче, дела обстоят так. То, что я рассказывала, что парниша уговаривает меня, который вообще не говорит ни на моем, ни на английском языке, но который уговаривал меня спать в его номере, 
Он настоял, я с помощью переводчика всячески ему написала, что есть ли чистая постель, и нужна ли ему его комната, и точно ли я там буду одна. Он сказал, что точно я буду одна. Ну, в смысле, как сказал, он, он короче, дал мне и сказал, что он убирается, он там пылесосит. Ну, в общем, номер такой, вот так вот выглядят номера. Сейчас я сюда поверх постелю свою чистую белье и прям лягу. Ему, по ходу дела, меня реально жалко. Я надеюсь, никаких сюрпризов, блин, не будет. В общем, я закрылась, и, может, правда, пару часиков э, смогу поспать. Уф. В общем, я пол часиков поспала. Привет. И спасибо этому парню, конечно. Какой добрый человек, а? Вот, э, уснуть не могла долго, и потом не спала, и просто провалялась, потому что волновалась, что просплю свой рейс и буду в этой транзитной зоне еще долго тусить и не знать, где поспать. Вот, вообще, я, блин, я тут одна. Где люди-то? Здесь такая хорошая стюардесса, она вообще всех рассадила, то есть много пустых мест. А мне вот три места дала, так что я сейчас дождусь еды и лягу вообще круто, просто хоть посплю. Хотя бы полчасика для меня это будет окей, потому что потом еще добираться там надо будет час-полтора, наверное, тоже, блин. На завтрак принесли вот такую красоту, в подарочном, можно сказать, пакетике. Сейчас заполняли паспорт здоровья мне, сам работник аэропорта заполнил мне паспорт этот, я еще понять не могу, что за листочек дополнительный, почему мне никто о нем ничего не говорил. Но на самом деле я его заполнила, естественно, перед вылетом, вот я это все заполнила и забыла вообще про это. Я прилетела, вот тут сказали смотреть надо. Я нашла свою ленту багажа, вот она, и абсолютно пустая, людей нет. Что мне делать? Багажа нет. Короче, есть из полей, я прилетела. А багаж мы не прилетела. В страну меня пустили. Я сейчас вот стою, вот тут. Уже полчаса. Я не понимаю, о чем он говорит. Короче, моего багажа нет. Я все воняю. И его типа следующим рейсом привезу через полдня. Я уже, блин, мечтаю помыться. И мне еще сюда обратно в аэропорт возвращаться. Еще, еще я ни хера не понимаю, что они говорят. Вот этот, короче, чувак, представитель этой авиакомпании, вообще непонятно со своим французским акцентом говорит да, на своем английском. Я просто не могу вообще, я просто у меня ужасно воняет футболка, у меня в багаже вообще все, все для мыться, чтобы я сейчас приеду в отель, я в чем там буду ходить, блин, в простыне, что ли, блин.